，你吃醋了？啊，你的礼物我不是早就送给你了吗？啊、虽然没这个贵啊，但你感受不喜欢？喜欢。来来来，继续喝。我不在，是不是没人陪你喝啊？那你在国外，不也找不到一个人陪你喝尽兴吗？是是是，来。两个别落下我呀，我我也喝一点。女孩子喝什么酒啊？牙套摘的时间够久了，该戴上了吧？嗯，我就喝一杯。哎，你别喝了，我们喝啊！哎，别喝了，给我。哎，我们两个来，来。你妈都跟我告状了，说你现在是个酒鬼，让我好好管管你。Hello。你这是怎么回事儿？给自己倒这么少，给我倒这么多。哎，我给你加点呃，不是，你这是我手抖。好。我跟你说，我怎么看都好看。哪里好看？说实话，我就觉得很一般。哪里不好看啊？不就是一把钥匙吗？有什么好看的？你在怀疑我的眼光是不是？你觉得我选的不好是不是？那你告诉我它有什么特点？它真的很好看呀、啊，好看、啊，好美啊，是好看，嗯，好看。让你看那儿呢。带几个朋友去试一试，怎么说、啊，姐妹们，感兴趣吗？就我们三个女的和你啊？你们也可以叫两个男的，不然我叫我兄弟们上。嗯，啊，别别别，不想跟不熟的玩，还是咱们自己叫点人吧。哎，曾理，听说那于毅回来了，什么时候带出来让哥瞧瞧啊？啊？怎么了？有什么事儿？年前那个周末，我哥还有我两个闺蜜想去滑雪，就问你。你们有没有空？好啊，我有空。来，你去不去？去。好第七章，没有送达的情书。小鱼儿一个人在书桌前给小鱼写了一封信，那信很长，很长，将一位少女所有的思念和爱恋，所有的点滴和情绪，全部都化成了信上的文字。信封上没有写寄信人的地址，只有收信人小鱼的名字。和一串模糊的英文收信地址。原来那封被我误拆的信，是你写的。原来我们那么早就有过交集还记得当时我爸妈天天在客厅吵架，你把一只耳机递给我，让我专心听着音乐做习题，还跟我讲你在大学里好玩的事情，你故意笑得很灿烂。我知道，你是为了把快乐传递给我。你还告诉我，等我长大了，离开家，可以独立了，会发现，爸爸妈妈其实也挺好的。我拼命的学习。从成绩一般到考进了东湖大学，可我没想到，我刚迈入你的世界，以为自己终于可以有资格喜欢你的时候，你告诉我，你要去美国读书了。这些年我拼命的想追上你，但你永远都会去到一个我够不着的地方。当听说你毕业要留在美国工作后，
，我怕我有一些话再不说就来不及了。我喜欢你，从十六岁开始，我就喜欢上你了。在国外工作，这信不会是写给于毅的吧？把信寄出去的那一瞬间，小鱼儿突然抢了回来，看了又看。最后忍不住拆开信封，在最末留下了自己的手机号码和 Carol 的署名，那是小鱼知道的名字。Carol， 是 Carol， 那是我的名字，但是上面那颗星是 O， 颗星坏了。原来那个咖啡馆的名字。用的都是他知道的名字。